போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஜூலை மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூலை மந்த்தில் நிறைய டாபிக்ஸ் நாங்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் அது ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு இந்த டாபிக் நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி ஜூலை மந்த்தில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஸோ பிரீத்தி அகாலயம் ஒரு நியமனம் இந்த நியமனத்தை வச்சு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகத்தின் முதல் பெண் இயக்குனர் ஃபஸ்ட் உமன் டைரக்டர் ஆஃப் ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதில் வந்து முதல் முறையாக ஒரு பெண் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு சாதனை சரிங்களா ஓகே சர்வதேச வளாகம் அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஐஐடி வந்து நிறையா இருக்குது அதில் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வெளியே சர்வதேச அளவில் ஒரு வளாகம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது என்னென்னா கேம்பஸ் இது வந்து எங்கன்னா தான்சானி என்ற ஒரு நாட்டில் இது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை ஸோ அதனால் இந்த தான்சானியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஐஐடிக்கு தான் ஸோ இந்த பிரீத்தி அகாலயம் எங்களை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ பாயிண்டாக பாருங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸ் தனது முதல் சர்வதேச வளாகத்தை தான்சானியா நாட்டில் அமைக்க உள்ளது சரிங்களா அப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்தியாவில் ஐஐடி நிறையா இருக்குது அதில் யார் பண்ண போகிறாங்கன்னா மெட்ராஸ் இதன் மூலம் சர்வதேச வளாகம் ஒன்றை தொடங்கும் முதல் ஐஐடி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது எதுனா மெட்ராஸ் ஐஐடி சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நியமனம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வெளியே உருவாக்க போகிறது யார்னா மெட்ராஸ் ஐஐடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா தான்சானியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நேட்டோ சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த வருஷம் நேட்டோ மாநாடு நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ பிளேஸ் எங்கன்னா லிதுவேனியா லிதுவேனியாவில் விலினியஸ் இந்த ஒரு பகுதியில் வந்து நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க இதில் மொத்தம் நேட்டோவில் உறுப்பினராக இருக்கிற முப்பத்தோரு நாடுகளுமே பங்கேற்றிருக்காங்க இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா விவாதங்கள் எது நடந்துச்சுன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை பற்றி தான் ஏன்னா இந்த மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேயில் வந்து உக்ரைனோட அதிபர் கூட பார்த்தீங்கன்னா பங்கேற்றிருப்பார் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரஷ்யன் உக்ரைன் வார் விவாதத்தை பற்றி தான் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டிங் வந்து நடத்தியிருக்காங்க ஏன்னா இதில் வந்து உக்ரைனை சேர்க்கலாமா வேணாமா ஏன்னா இந்த நேட்டோவில் ரஷ்யா ஒரு உறுப்பினர் கிடையாது உக்ரைனை சேர்க்கலாமா வேணாமான்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டு டுவெல் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த டேட்டில் இதை நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க ஓகே நேட்டோ சம்மிட் இதுக்கு மாதிரி எப்போ எப்போ நடந்துச்சு அதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் டிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு நெதர்லாந்து இன்னும் பிளேஸ் இன்னும் உங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை நேட்டோவோட ஃபஸ்ட் சம்மிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸ் ஓகே நேட்டோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரேட்டி ஆர்கனைசேஷன் நேட்டோ அமைப்பு உருவானது ஃபோர் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஹெடாபிஸ் பெல்ஜியத்தில் பிரசில்ஸ் இப்போ வரைக்கும் முப்பத்தொரு நாடுகள் உறுப்பினராக இருக்காங்க நேட்டோவில் முப்பதாக கடைசியாக சேர்ந்த நாடு வந்து ஃபின்லாந்து நேட்டோவில் முப்பத்தி ரெண்டாக சேர போகிற நாடு வந்து ஸ்வீடன் இப்போ வரைக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க முப்பதாவது நாடு யாரும் கேட்டாங்கன்னா ஸோ நார்த் மாசிடோனியா இருபத்தி ஒன்பது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ மாண்டி நிகிரோ சரிங்களா அப்போ இருபத்தொம்பது மாண்டி நிகிரோ முப்பது நார்த் மாசிடோனியா டேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்து இந்த மூணு தான் கடைசியாக சேர்ந்தது நேட்டோவில் நேட்டோன்ற கூட்டமைப்பில் நம்ம இந்தியாவும் ஒரு உறுப்பினர் கிடையாது சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வாருக்கு முக்கிய காரணமே இந்த இந்த நேட்டோ படைகள் தான் இந்த நேட்டோவில் உக்ரைன் சேர போனாங்க அதை வந்து ரஷ்யா தடுத்து நிப்பாட்டினாங்க ஒருவேளை உக்ரைன் இதில் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா ரஷ்யாவை எதிர்த்து நேட்டோ படைகள் முப்பத்தோரு நாடுகளும் ஒன்றா சேர்ந்து வந்து ரஷ்யாவை வந்து எதிர்த்து நின்றுப்பாங்க இது வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மாதிரி ரஷ்யா என்ன பண்ணிட்டாங்க போன இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஸோ உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துருப்பாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐநூறு நாட்கள் கடந்தும் இந்த வார் வந்து இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டுருக்கு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாடு இஷ்யூ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை ஸோ ரீசண்டாக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இது வர செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீனில் செயல்படுத்த போகிறாங்க இதன் மூலமாக தமிழ்நாடில் இருக்கிற மகளிருக்கு அதாவது குடும்ப தலைவிகளுக்கு ருபீஸ் ஆயிரம் ரூபா உதவித்தொகை கொடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதில் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புதுமை பெண் ஸ்கீம் மூலமாகவும் உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் என்ன பண்ணுறாங்க பள்ளி மாணவிகளுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க முதல்வரின் திறனறி தேர்வு திட்டம் மூலமாக டென்த்து ப்ளஸ்
பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இதை உறுதிப்படுத்தியிருப்பாங்க இதுக்காக பட்ஜெட்டே ஒதுக்கி இருப்பாங்க ருபீஸ் ஏழாயிரம் கோடி ஓகே இந்த ஸ்கீமை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அண்ணா அவர்களுடைய பிறந்த நாள் இந்த நாளில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பிளேஸ் இப்போ வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் ஓகேவா சரி இதுக்கு முன்னாடி வேறு என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி நாலு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நியாய விலை கடையில் ஊழியர்கள் மூலம் வீடு வீடாக விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன இந்த டோக்கன் டோக்கன் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு வந்தாங்க யார் யாருக்கு பயனாளிகளுக்கு ஓகே அப்போ இதை வந்து நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் எங்கே வச்சு தொடங்கி வச்சார்னா தருமபுரி எந்த டேட்னா இருபத்தி நாலு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிளேஸ் வந்து தருமபுரி ரெண்டு கட்டமாக இந்த விண்ணப்பங்கள் வந்து வழங்கினாங்க முதல் கட்டம் வந்து இருபத்தி நாலு ஜூலையில் ஆரம்பித்து ஆகஸ்ட் நாலு வரைக்கும் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் அஞ்சில் ஆரம்பித்து ஆகஸ்ட் பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஓகே தகுதிகள் இவங்களுக்கான தகுதிகள் பயனாளிகள் யார் ஆண்டுக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் வருமானம் உள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு உரிமை தொகை கிடையாது அப்போ டூ லேக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் கிடையாது டூ லேக்ஸ்க்கு உள்ளே இருந்தால் இவங்களுக்கு இருக்குது ஐந்து ஏக்கர் நிலம் வைத்துள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு கிடையாது அப்போ அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேலே கிடையாது அஞ்சு ஏக்கருக்கு உள்ளே இருந்தால் இவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா உண்டு அதுக்கப்புறம் மகளிருக்கு இருபத்தோரு வயது நிரம்பியிருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒருவருக்கு மட்டுமே ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் மூன்கு நான்கு பெண்கள் இருக்கலாம் ஆனால் யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் தான் இது இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் ஸோ ரீசண்டாக தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கும் கலைஞர் அவர்களுடைய பேரில் தமிழக முதலமைச்சர் இதை போன ஜூலை பதினஞ்சு காமராஜர் அவருடைய பிறந்த நாளில் தம் தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் வச்சு இதை திறந்து வச்சுருப்பார் சரிங்களா இதை வச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் மதுரையில் நூலகத்தை தமிழக முதல்வர் திறந்து வைத்தார் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பட்ஜெட் இரநூத்தி பதினஞ்சு கோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெளியிட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மூணு இதுக்கப்புறம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி லெவன் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸியில் ஆர்டர் வந்து வெளியிட்டது அதாவது அரசாணைன்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா இந்த டேட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஸோ இப்போ கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் செயல்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா ஓகே இதை வச்சு நமக்கு கொஷின் கேட்பாங்கன்னா அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இது வந்து கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பார் திறந்து வச்சுருப்பார் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் கோட்டூர்புரம் சரிங்களா இது எப்போ செயல்பாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டென் ஓகே இதை படித்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி உலகளவில் ஃபேமஸான லைப்ரரி இந்தியாவில் ஃபேமஸான லைப்ரரி என்னென்ன இருக்கோ இந்த டேட்டாவும் நீங்கள் படிங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் புவிசார் குறியீடு தமிழகத்தில் மேலும் மூன்று பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு திங்ஸுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பொருட்களுக்கு வந்து புவிசார குறியீடு கொடுத்துருப்பாங்க அப்பயும் நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ ஐம்பத்தஞ்சோட ப்ளஸ் மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு இந்தியாவிலேயே அதிக புவிசார குறியீடு பெற்றுள்ள மாநிலம் நம்ம தமிழ்நாடு ஐம்பத்தெட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இருக்காங்க சரிங்களா இந்த மூணு திங்ஸ் நம்ம என்னென்ன ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அறிவிப்பு மத்திய அரசின் தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் இவங்க தான் வெளியிட்டிருக்காங்க ஓகே அந்த திங்ஸ் என்னென்ன பொருட்கள் ஸோ நாமக்கட்டி திருவண்ணாமலை செடிபுட்டா சேலை திருநெல்வேலி மட்டி வாழைப்பழம் கன்னியாகுமரி ஓகே அடுத்தது தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தம் ஐம்பத்தெட்டு பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இப்போ இருக்கிற தமிழக முதலமைச்சராக எம் கே ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினேழு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஐம்பத்தி எட்டு இதுக்கு வந்து செகண்ட் பிளேஸ் யூபி ஐம்பது தேர்ட் பிளேஸ் கர்நாடகா நாற்பத்தி எட்டு ஓகே புவிசார் குறியீடுனா என்ன ஒரு பொருள் புவிசார் குறியீடை பெறுவதன் மூலம் அதன் தனித்துவம் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒன்று ஃபேமஸாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைவினை பொருளாக இருக்கலாம் விவசாய பொருளாக இருக்கலாம் உணவு தானியமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா இப்போ கைவினை பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் பொம்மை எடுத்துக்கிடலாம் உணவு தானியம் உணவு வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு கோவில்பட்டி கல்ல மிட்டாய் எடுத்துக்கலாம் கோவில்பட்டி கல்ல மிட்டாய் பழனி பஞ்சாமிர்தம் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா
இதன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் அந்த பொருள் கவனம் பெற முடியும் ஏன்னா இந்த பொருளுக்கு ஜிஐ டாக் அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே இந்தியாவில் இந்த ஆக்டு எப்போ நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இது ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஜிகே ஜிகேயில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் புவிசார் குறியீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இந்தியாவில் சட்டம் நிறைவேற்றம் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் விதிமுறைகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதை நடைமுறைப்படுத்தினது ரெண்டாயிரத்தி மூணு செப்டம்பர் பதினஞ்சில் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த திங்ஸுக்கு ஜிஐ டேக் வந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ டார்ஜிலிங் தேயிலை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பேப்ரிக்ஸ் சேலத்தில் காணப்படுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜிஏன்றது ஜியோ ஜாக்ரபிகல் இண்டிகேஷன் ஜிஐ டேக் சரிங்களா இதுதான் புவிசார குறியீடு ஏற்கனவே ஒரு பதினொன்று இப்போ ஒரு மூணு எல்லாம் சேர்த்தா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ஐம்பத்தெட்டு இந்தியாலே அதிகபட்சம் நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டெக்ஸ் ஜூலை மந்த்ல குறியீடு பார்க்கலாம் நிதி ஆயோக் ஏற்றுமதி தயார் நிலை குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சரிங்களா இது வந்து நிதி ஆயோக் வந்து எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம தமிழ்நாடு வேற இருக்காங்க அதனால கண்டிப்பா படிச்சு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் மகாராஷ்டிரா தேர்டு வந்து கர்நாடகா ஏற்றுமதியில ஃபர்ஸ்ட் மூன்று டிஸ்ட்ரிக் எதுனா காஞ்சிபுரம் சென்னை மற்றும் திருப்பூர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் உலகின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இராணுவம் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து குளோபல் ஃபயர் பவர்ன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா செகண்ட் பிளேஸ் வந்து ரஷ்யா தேர்டு வந்து சைனா ஃபோர்த் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து இருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம இந்தியாவோட நிலை தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு முக்கியம் இந்தியாவோட பிளேஸ் வந்து ஃபோர்த் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆற்றல் மாட்ட குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ இதை யார் எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோம் உலக பொருளாதார மன்றம் இவங்க எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஸ்வீடன் செகண்ட் பிளேஸ்ல டென்மார்க் தேர்ட் பிளேஸ்ல நார்வே அறுபத்தி ஏழாவது பிளேஸ் நம்ம இந்தியா அவ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆற்றல் மாற்ற குறியீடு பட்டியலில் இந்தியாவோட நிலை என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்தியாவோட ஸ்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் ரொம்ப முக்கியமானது உலக அமைதி குறியீடு குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு யார் இதை எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னா பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதி நிறுவனம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அயர்லாந்து தொடர்ந்து பதினஞ்சாவது முறையா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க இது ஒரு பெரிய சாதனை சரிங்களா செகண்ட் பிளேஸ் ஏமன் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பிளேஸ்ல வந்து இந்தியா அப்ப மொத்தம் இதுல நூத்தி அறுபத்தி மூன்று நாடுகள் இருக்காங்க நம்ம இந்தியா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் பிளேஸ் யாருன்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அஞ்சாவது முறையாக இவங்க தான் கடைசி இருக்காங்க ஏன்னா இங்கே வந்து அமைதியான சூழ்நிலைகள் இல்லை இப்போ என்ன ரீசன்னா போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன பண்ணிட்டாங்க தாலிபான் வந்து ஆட்சியை வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஆப்கான் நாட்டில் சரிங்களா அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாலிபான் ஆட்சி தான் இங்கே வந்து மெயினாக நடக்குது இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து கடைசி லிஸ்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப உலக அமைதி குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பட்டியல்ல இந்தியாவோட நிலை என்ன சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி நம்ம இந்தியா வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹென்லி கடவுச்சீட்டு குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது ஒரு பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் ஓகே இந்த அப்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் சிங்கப்பூர் செகண்ட் பிளேஸ் மூன்று நாடுகள் இருக்காங்க ஜெர்மனி இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் தேர்டு பிளேஸ் ஜப்பான் இதுல பொதுவாக யாரு ஃபர்ஸ்ட் இருப்பாங்கன்னா ஜப்பான் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வாட்டி தேர்டு பிளேஸ் கொண்டாங்க இது எல்லாமே இந்த பாஸ்போர்ட்டை வச்சிருக்கிற ரிப்போர்ட் எந்த நாட்டில் அதிகமாக பயன்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் வச்சு வெளியிடுற ரிப்போர்ட் ஓகே இதுல இந்தியாவோட பிளேஸ் வந்து எண்பது சரிங்களா இது ஹென்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோ முக்கியமானது படிச்சுக்கோங்க இந்தியாவோட பிளேஸ் எண்பது நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்த டாபிக் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இந்தியாவின் முதல் மீன்வள அடல் வளங்காப்பு மையம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேயுஎஃப்ஓஎஸ் அதாவது கேரளா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃபிசரிஸ் அண்ட் ஓசன் ஸ்டடீஸ் அப்போ இந்தியாவில் கேரளாவில் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க மீன்வள அடல் வளங்காப்பு மையம் ஸோ கேரளாவில் யார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேரளா யூனிவர்சிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் ஆளிலா
அது எங்கன்னா இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் டெல்லி உங்களுக்கு இது கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் எங்கே இருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க ஆன்சர் டெல்லி ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான ஏர்போர்ட் எல்லாமே நம்ம படித்து வச்சுக்கிறோம் திடீர்னு சிம்பிளாக கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க இந்த ஏர்போர்ட்டு பேரை கொடுத்துட்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸ்னா அண்ணா ஏர்போர்ட் இதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் சென்னையில் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டில் அஞ்சு ஏர்போர்ட் இருக்குது சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சுமே இன்டர்நேஷ்னல் எங்கன்னா யூபி சரிங்களா அது எங்கன்னா யூபி இது வந்து டெல்லியில் இந்திரா காந்தி ஏர்போர்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ்நாட்டின் முதல் விமான பயிற்சி பள்ளி தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் ஏர்போர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் எங்க ரீசண்டா கொண்டு வராங்கன்னா சேலம் நெக்ஸ்ட் ஒன் உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சாலை வலை அமைப்பு கட்டமைப்பு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதற்காகவே திட்டம் இருக்கா பாரத் மலா திட்டம் இந்தியாவில் சாலை வசதிகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் நிறைய பண்றாங்க இப்போ பாரத் மலா வச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எட்டு வழி சாலை இருக்கு எட்டு வழி சாலை இது வந்து பசுமை வழி சாலை திட்டம் போன குரு போனில் கூட கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா சேலம் டு சென்னை இடையே இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பேயோட கனவு திட்டம் தங்க நாற்கரம் தங்க நாற்கரம் இந்தியாவில் நான்கு மெட்ரோ நகரங்களை வந்து இணைக்கிறாங்க டெல்லி கல்கத்தா பாம்பே மெட்ராஸ் இது தங்க நாற்கரம் இதே மாதிரி சாலை வசதிகளுக்காக இந்தியாவில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் சரிங்களா இப்போ கிராம் சதக் யோஜனா எடுத்துக்கலாம் கிராமப்புறங்களில் சாலை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அப்போ சாலை வசதிகள்லே ஃபேமஸ் உலக அளவில் அமெரிக்க நாடு தான் அப்போ அமெரிக்காவுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் பிளேஸ் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சாலை வலைமைப்பு எங்கன்னா நம்ம இந்தியா அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு யாருனா அமெரிக்கா இவங்க ஆட்சி வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது தற்போதைய பிரதமர் இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் தொண்ணூற்றி ஒன்றாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சாலைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இவங்களுடைய ஆட்சி இந்த பத்து ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை கூடியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வந்து கூடியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து சாலைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் உருவாக்குறாங்க இந்த இலக்கு பத்தாது ஒரு நாளைக்கு மினிமம் அறுபது கிலோமீட்டராவது புதிய சாலைகள் வந்து உருவாக்கணும்னு சொல்லி அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு இந்த சாலைகளை வச்சு இந்தியாவில் மினிஸ்டர் யார் இருக்காருனா நிதின் கட்கரி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூலை மந்த்தில் எக்ஸசைஸ் கூட்டு பயிற்சி நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு மந்த்தும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கூட்டு பயிற்சியிலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்க போகிறது நோமடிக் எலிஃபெண்ட் நானோடி யானைன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆர்மி பதினஞ்சாவது எக்ஸசைஸ் முப்படைகளில் வந்து ஆர்மி டு ஆர்மி அப்போ நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் மங்கோலியா இந்தியாவும் மங்கோலியாவும் சேர்ந்து பண்ணுற கூட்டு பயிற்சிக்கு என்ன பேர்னா நோமடிக் எலிஃபெண்ட் சரிங்களா டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இதை நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க பிளேஸ் மங்கோலியாவில் உலான் பட்டார் இந்த ஒரு பகுதியில் வச்சு நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த டாபிக்கை பொறுத்தவரை கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மூன்று விதமாக கேட்கலாம் ஒன்று கண்ட்ரி அல்லது டேட்டு அல்லது பிளேஸ் அல்லது நாடுகள் வந்து கேட்பாங்க எந்தெந்த நாடுகள் சேர்ந்து வந்து பண்ணுறாங்க அல்லது இந்தியாவும் மங்கோலியாவும் சேர்ந்து பண்ணுற பயிற்சிக்கு என்ன பேருன்னு கூட கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ எதனால் நமக்கு கொஸ்டின் அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜேஐஎம்இஎக்ஸ் ஜிமெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நேவி இது வந்து செவன்த் இது வந்து நேவி ஓகேவா அப்போ எந்தெந்த நாடுகள் சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்னா கண்ட்ரி இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ரெண்டு நாடுகள் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அதில் பேர்லே பாருங்களேன் ஜே ஐன்னு இருக்கா ஜே ஐ அப்போ ஜே என்று ஜப்பானை குறிக்குது ஐ என்று நம்ம இந்தியாவை குறிக்குது ஸோ டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ பிளேஸ் விசாகப்பட்டினம் ஆந்திராவில் விசாகப்பட்டினம் எங்கே வச்சு இந்த பயிற்சி வந்து நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க இது நேவி அப்போ பார்த்தது ஆர்மி இது வந்து நேவி நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்ஏஎல் விஇஎக்ஸ் ஜால்பெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நேவி செவன்த்து நம்ம இந்தியா அமெரிக்காவும் சேர்ந்து நிறைய பண்ணுறாங்க வஜ்ர பிரகார் யூத் அபியாஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகர் ட்ராம்பு நிறைய பயிற்சி இந்தியா அமெரிக்காவும் பண்ணுறாங்க அதில் இது ஒன்று ஸோ கண்ட்ரி இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் டு சிக்ஸ் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிளேஸ் கேரளாவில் கொச்சின் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேஷன் திரீந்திரா டூ இந்திய இராணுவம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை இணைந்து நடத்திய தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை இந்திய ஆர்மியும் ஜம்மு
அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு நிறைய ஜிகே ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் சேர்த்து நான் கொடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் நியூஸு நம்ம தமிழ்நாடோட அப்டேட்டு எக்ஸசைஸு இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு நிறைய டாபிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் காமனாக ஜென்ரலாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஜூலை மந்த்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இது எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒரு மந்த்தில் ஒரு கொஷின் நம்ம எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கலாம் சில எக்ஸாமில் ஒரு மந்த்தில் ரெண்டு கொஷின் கூட கேட்டிருக்காங்க ஒரு டேஸ்லேருந்து ஒரு கொஷினும் அதே மந்த்லேருந்து இன்னொரு டாப்பிக்கும் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மந்த் வைஸ் நீங்கள் படிச்சு வர்றது பெட்ரு இப்போ நீங்கள் எல்லா பேருமே குரு ஃபோன் எக்ஸாமுக்காக மெயினாக படிச்சுட்டு இருப்போம் ஏன்னா அறிவிப்பு கூடிய சீக்கிரம் வரும் அப்போ குரு ஃபோனுக்காக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி மூணு மாதம் நாலு மாதம் படித்தா போதாது மினிமம் நமக்கு ஒன் இயர் வேணும் சரிங்களா அப்போ ஜான்வரிலேருந்து நான் பண்ணோம் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வரணும் ஜான்வரிலேருந்து எக்ஸாம் வரைக்கும் படிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒன் இயர் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே போதும் நம்ம மேக்ஸிமம் மார்க் நம்ம வாங்கிடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஜூலை மந்த்துக்கான கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்தியாவின் எண்பத்தி மூணாவது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் ஸோ எயிட்டி தேர்ட் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் யாரும் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பாருங்க விக்னேஷ் என் ஆர் பிரணீத் ஆதித்யா சமந்த் அர்ஜுன் கல்யாண் இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆதித்யா சமந்த் இவர் தான் இந்தியாவோட எண்பத்தி மூணாவது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் கிராண்ட் மாஸ்டர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா விஜய லட்சுமி சரிங்களா ஓகே நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம் டீட்டெயிலாவே சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பொருந்தாத இணையை கண்டறிக ஜிவ்தாஸ் மீனா தமிழகத்தின் புதிய தலைமை செயலாளர் ஓகே இது ரைட் துசார் மேத்தா இந்தியாவின் புதிய அட்டார்னி ஜெனரல் துசார் மேத்தான்றவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம நியமனத்துல பாத்திருப்போம் இவங்க இந்தியாவோட சாலிசிட்டர் ஜெனரல் இந்த பொறுப்புக்கு தான் வந்திருக்காங்க இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜெனரல் கிடையாது ஏன்னா இந்த பொறுப்புல வந்து வெங்கடரமணி வந்து இருக்காங்க சரிங்களா அப்ப இது வந்து தவறு சோ பி ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே இதே மாதிரி மிச்சத்தையும் பாத்துருங்க ஜியோமோ குமார் சிங் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தற்காலிக தலைவர் அந்த நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபுனல் இருக்குல்ல அதோடைய தற்காலிக தலைவராக இவர் இருக்காரு லாஸ்டா சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா இடி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அமலாக்கத்துறையோட இயக்குனராக இவங்க இருக்காங்க அப்போ இதில் எது வந்து தவறாக இருக்குன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ தவறு என்னென்னா பி ஆன்சர் துசார் மேத்தா இந்தியாவோட புதிய அட்டார்னி ஜெனரல் ஸோ இவர் என்ன போஸ்ட்னா சாலிசிட்டர் தமிழில் வந்து சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சொல்லி பொதுவாக வந்து அழைப்பாங்க ஏன்னா இவருக்கு போஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மேலும் எக்ஸன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் உலகின் இரண்டாவது பெரிய சாலை கட்டமைப்பை கொண்ட நாடு எது நம்ம இப்பதான் நம்ம லாஸ்டா நம்ம பார்த்திருப்போம் சோ ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா பி அமெரிக்கா சி சைனா டி பிரான்ஸ் சோ இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா சோ என்ன ஸ்கீம் சொன்னேன் சாகர் மாலா திட்டம் சாகர் மாலா திட்டம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாஜ்பாயோட கனவு திட்டம் தங்க நாற்கரம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே எவை சரியானவை கூட்டு பயிற்சி நாடோடி யானை இந்தியா மற்றும் மங்கோலியா ஜிமிக்ஸ் இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா ஜல்பைக்ஸ் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இதுல எது சரின்னு கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்னும் மூணும் கரெக்டா இருக்கு ரெண்டு ஜிமெக்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு தான் கிளாஸ்ல பாத்திருப்போம் ஜேன்றது ஜப்பானை குறிக்கும் ஆனா நான் பிரான்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்தியாவும் பிரான்ஸும் சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி வருணா இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் தான் ஃபுல்லா பண்றாங்க ஸோ அப்ப இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஸோ பி ஆன்சர் ஒன்னு மற்றும் மூணு சரிங்களா ரெண்டு வந்து தவறு நெக்ஸ்ட் ஒன் பிப்த் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உலக அமைதி குறியீடு பட்டியலில் இந்தியா பிடித்துள்ள இடம் என்ன ஸோ இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி பதினஞ்சு ஆப்ஷன் பி நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் சி நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டி நூற்றி இருபத்தி ஆறு நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பிளேஸில் நம்ம இந்தியா வந்து இது இதில் வந்து மெயினாக இருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆறாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலை முப்பதில் பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி சிக்ஸ் மூலம் எத்தனை மற்றும் எந்த நாட்டின் செயற்கைக்கோள்களை இந்தியா விண்ணில் செலுத்தியது இதுலே உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி சிக்ஸ் எந்த டேட்ல அனுப்புறாங்க ஜூலை முப்பது ரெண்டு விஷயம் கிடைக்குது இந்த டேட் இந்த ராக்கெட்ல எந்த நாட்டோடது எத்தனை செயற்கைக்கோள் போச்சு இதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ ஏழு மலேசியா
இந்த நாளில் வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினாலு பேங்க்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் மெர்ஜி பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஜூலை பத்தொம்போது பேங்க்கை தான் சொல்லும் ஜூலை பத்தொம்போது இதற்கான ஆன்சர் கிடையாது சர்வதேச நிலவு தினத்துக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபது தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே அப்போ ஏழில் வந்து ஆன்சர் வந்து எது ராங்கன்னா டி வந்து ஆன்சர் ராங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலை மாதத்தில் கூட்டமைப்பில் புதிய உறுப்பினராக இணைந்த நாடு அதாவது என்னன்னா எசிஓ எசிஓ கூட்டமைப்பில் புதிய உறுப்பினராக யார் சேர்ந்திருக்காங்க ஏற்கனவே எசிஓவில் எட்டு நாடுகள் இருந்தாங்க எசிஓனா சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க வங்கதேசம் ஆப்ஷன் பி வந்து ஈரான் ஆப்ஷன் சி வந்து மியான்மர் ஆப்ஷன் டி வந்து ஈராக் ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் ஈரான் தான் புதுசாக சேர்ந்திருப்பாங்க ஏன்னா எசிஓவில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சைனா கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இதுக்கப்புறம் இந்தியா பாகிஸ்தான் மொத்தம் எட்டு பேர் இருக்காங்க இப்போ புதுசாக ஈரான் வந்து இதில் வந்து உறுப்பினராக அதிகாரப்பூர்வமாக சேர்ந்திருக்காங்க அதனால் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்த் கொஸ்டின் எவை தவறானவை ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் சந்திராயன் த்ரீ நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்யும் திட்டம் சந்திராயன் டூ அது தான் சந்திராயன் த்ரீ அது தான் ஸோ ரைட் செகண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நாள் ஃபிஃப்டீன் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எந்த டேட்டு ஃபோர்டீன் ஜூலை ஸோ இது வந்து ராங் ஆன்சர் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்தது இதோடைய திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவேல் ஏன்னா எல்லா ஸ்கீமிலுமே தமிழர்களுடைய பங்கு தான் முக்கியமானது சந்திராயன் ஒன்றில் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சந்திராயன் டூவில் வனிதா முத்தையா சந்திராயன் த்ரீயில் வீரமுத்துவேல் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு பண்ணது மங்கள்யான் இதோட இயக்குனர் கூட பார்த்தீங்கன்னா திட்ட இயக்குனர் சுப்பையா அருணன் எல்லா பேருமே தமிழர்கள் தான் சரிங்களா ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் இதனுடன் லேண்டர் ரோவர் இணைத்து அனுப்பப்பட்டது சரிங்களா ரெண்டுமே சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அனுப்பியிருக்காங்க இதில் எது தவறா இருக்குன்னா செகண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நாள் ஃபிஃப்டீன் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதுதான் தவறா இருக்கு ஏன்னா இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்போ எது ஆன்சர்னா ஏ ரெண்டு மட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்த் கொஸ்டின் அமர்நாத் யாத்திரை இந்தியாவில் எந்த பகுதியில் நடைபெறும் இது வந்து யாத்திரை மக்கள் வந்து ஸோ இயற்கை முறையில் உருவான பனிலிங்கத்தை வழிபட போவாங்க ஆப்ஷன் ஏ உத்தரகாண்ட் ஆப்ஷன் பி அருணாச்சல பிரதேசம் ஆப்ஷன் சி பஞ்சாப் ஆப்ஷன் டி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ இதற்கு வந்து பாதுகாப்புக்கு ராணுவமே வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ என்ன பேர் சொன்னேன் ஆப்ரேஷன் சிவா ஆப்ரேஷன் சிவா வந்து பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இது எல்லாமே ஜூலை மந்த்தை வச்சு முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு இஷ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் இண்டெக்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இது எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே தேங்க்யூ